哦，大家好，我是 p a u s i 今天呢来讲一下这个奈飞 Netflix。众所周知呢，奈飞在我们国内是没有办法直接的访问的。我们想要访问他呢，首先翻墙是必须的，但是并不是说你随便找一个 VPN， 随便找一个节点啊、呃，连接之后就可以访问的，因为它的这个要求限制是比较多的。今天我就来跟大家分享一下如何在中国大陆呃观看奈飞的流媒体。我首先会介绍如何在电脑上面观看它，然后我还会介绍如何在 iPad 以及手机上面来观看奈飞的视频。最后呢，我会跟大家分享一下我在观看奈飞的时候的一些经验，希望可以帮助到大家。那么接接下来我们来开始教程吧。这里我从网上呢找了一张图片，这是全球的流媒体排名图。那么可以看到第一名的就是奈飞，而第二名就是我们的爱奇艺。后面是腾讯视频、优酷以及亚马逊的流媒体，可见奈飞的实力还是挺强的。其实奈飞呢，在我们国内，我们是可以直接访问它的网站的。它并不像 YouTube 啊、Facebook、啊、Google 这些，是我们的政府把它屏蔽了，我们无无法访问。这个是它没有在我们的中国大陆地区提供服务的。我们访问的话，这里会提示我们 Not Available。我们想要访问的话，需要使用代理才可以。像我这里就已经开启了一个代理节点，这样就可以访问了。但它并不是说你随便找一个节点就可以访问的。奈飞它对这个 IP 的要求是比较高的，它要求你是原生的 IP 才可以访问。那么一般我们只能去找这种机场什么的才比较容易，你自己搭建的话可能比较难。像我现在使用的这家机场呢，它。就有提供这个可以访问奈飞的节点的，所以我现在是直接使用他们机场的节点就可以访问了。我使用的是树蛙云这家机场的，而且这家机场呢，它还有提供一些福利式，就是它可以让你免费的看这个奈飞啊 P 站 S 站的资源，就是大家如果有兴趣的话，可以去了解一下。我待会把他们的链接呢放在视频下方的说明里。然后，当你拥有了一个可以访问奈飞的节点之后呢，你可以直接访问奈飞的官网。但是你会发现呢，它要求呢，你是需要登录的。你不登录的话，连里面有什么资源你都看不到，除非你从这里的图片这里查看一下里面有什么资源。那么这种时候怎么办呢？这种时候呢，其实我觉得最简单的方法就是去淘宝买账号。像我自己的话。你在淘宝和拼多多，我都有收过六七块钱就可以买这个共享的账号。买了一个账号之后呢，你就可以用它来看奈飞的资源了。但是这种共享的账号，它也是有一些缺点的，它就是很多人一起使用的，所以有时候呢会出现啊、呃，其他人在看的时候你就看不了，因为。它一个账号是限制有多少个人同时观看的，所以只能就是避开这个高峰期了。我就发现有时候呢，比如晚上的七点到九点之间嘛，这个时候可能比其他人也会在看，所以就可能我这边看不了。不过只要错开这个高峰期的话，我发现倒是这个问题不大吧，因为我一般也不会在个这个晚上七点和九点之间看视频，就是错开的话就无所谓了。然后电脑上面呢，因为我这些片应该不能播，播的话会侵权的，所以我找了一个不会侵权的，就是也同时可以来跟大家讲一下，这个挺有用的，就是这里有一个 test， 嗯、呃，可以测试一下你现在播放的是什么资源，你在上面搜索 test， 第一个就是了，直接播放，可以看到呢，它这里显示的它现在的分辨率是7 2 0 P。这个是在火狐浏览器里面观看的，它只最高就只有7 2 0 P。但是如果我在这个微软的 Edge 浏览器里面呢，再来播放的话，可以看到呢，现在我在 Edge 浏览器里面播放的话，它是1 0 8 0 P 的哦。因为我这个显示器就是1 0 8 0 P， 可能是这个的原因吧。如果我换4 K 的显示器，不知道能否显示这个4 K 的。因为网上有人说呢，如果想看 4K 的话，在电脑上除了到 Windows 的商店里面下载这个 Netflix， 另外的一个方法就是使用这个 Edge 浏览器，它就可以播放 4K。不过我不是 4K 的显示器，可能这里就播放不了。但是现在的话，就我的电电脑想看 1080P 的话，只有在 Edge 里面可以，其他的浏览器可能得去装其他的插件才可以。另外，它还有一个方法就是装一个插件。
，插件的名称叫做 Super Netflix。这个需要到那个 Google Chrome 的插件商店里面搜索才搜索得到 ，Edge 的商店里面是搜索不到的。另外再推荐一个比较好的这个优厚脚本，你可以看到在这边呢，它会显示这个它的豆瓣评分是多少。像我们的星球这个豆瓣评分 9.8 这个就是通过一个优厚脚本叫 Netflix 影片显示豆瓣评分，自己可以去搜一下啊。装好这个优厚脚本之后呢，它就奈飞这里就会显示它的豆瓣评分，我感觉这个挺好的。现在给大家演示一下怎么装这个了。我们点击这个油猴这里呢，然后这里获取新脚本，然后呢，它会跳转到这里，然后到这个网站这里呢，我们搜索 Netflix， 这里就可以搜索到了。然后装一下这个脚本，装好之后我们再来刷新一下。这边好像比较慢，不过嘛也慢慢的加载出来了。那么电脑这边就讲到这里吧，接下来来讲一下其他平台怎么看奈飞。那么接下来讲一下苹果上面怎么安装呢？那因为奈飞呢，在我们国区的 App Store 是下架了，我们是没有办法在国区里面下载它的，所以只能使用国区以外的账号来下载。像我这里就换了一个美区的账号，然后我在这里呢搜索 Netflix， 直接搜索就可以下载的。像这里是前几天下载的，它好像又更新了。现在来更新一下这个美区账号，我我觉得能够上 YouTube 看这些的，应该搞一个其他区的账号应该不难吧？而且网上也有很多这种免费的，呃，美区账号啊、港区账号什么的，自己搜一下也可以，或者去淘宝买一个这个美区账号，应该也不贵。在 iPad 上面是挺好的，然后还有就是我这种共享账号，我不知道为什么这个这个 A P P 的语言老是变化，变成这个阿拉伯语，然后我每次把它改为中文，待会又变成这个阿拉伯语，这个也是比较头疼的。然后这个 iPad 上面呢，它也是可以这个播放1 0 8 0 P 的。可以看到它已经切换到1 0 8 0 P 了，因为这个奈飞呢，它没有地方让我们切换这个呃分辨率的，它会根据你的网络情况来切换分辨率。你网络好，它就给你比较高的画质；你网络比较差的，它的分辨率就给你降得很低。接着再来讲一下手机，手机上面我们下载一个 D I N Info， 可以到 Google Play 里面下载，然后查看一下它这个 Security Level。如果是 L 1的话，它就可以播放1 0 8 0 P； 如果是 L 3的话，它只能播放4 8 0十 P 哦。那基本就是没用的。我觉得，如果是你查看到是 L 3就不用去下载了。像我这台一、e、加手机，它就是 L 1的，用它装奈飞的 A P P 是可以直接播放1 0 8 0 P 的视频的。像我这台一、e、加的手机呢，如果直接到 Google Play 搜索 Netflix， 可以看到根本就找不到它官方的应用。后来我通过网页呢查找到它 Netflix 的 Google Play 下载地址，然后打开后他说我这台手机不支持，那就是没有办法直接从 Google Play 这里下载了。所以我的方法是这样的，我先下载一个 A P K P， 在这里面呢我搜索 Netflix， 然后在这里面下载哦，在这里面下载后，再到到这里就可以可以用了。而且我这台一加的手机呢，它可以要播放1 0 8 0 P 的资源。哦，可以看到现在已经切换到1 0 8 0 P 了。最后来说一下我这段时间使用的感受。我最近呢，其实看的主要就是用电脑看，以及用这个 iPad 看的比较多。然后奈飞给我的感觉和国内的媒体有些。不一样的就是，比如说我们哪怕是国外的 YouTube 啊，或者像我们国内的爱奇艺啊、优酷啊、腾讯视频，它至少呢，就是我们没有账号或者没有开会员的话，我们是可以看到里面有什么资源的。而奈飞比较特殊，它你没有账号的话，你连里面有什么资源都看不到的，所以比较特别。而且它。对这个 IP 限制啊，对这个设备限制啊，都是比较高的，不是说你随便一台设备就可以看的。而电视盒子的限制就更多了。我们普通这种没有奈飞认证的电视呢
，你只能通过特殊的方法下载到手机的奈飞 A P P， 然后装上去也好像只能看这种非常低的分辨率，我觉得基本是没什么用的。然后就我目前呢，我还是使用这个共享的账号，看起来好像可以吧。然后用了几天之后，那个密码就显示错误了。不过。就是我原本已经登录在电脑以及登录在 iPad 上面的账号呢，也不会退出，所以就一直这样用吧。反正一个月就几块钱，我先试试看，以后有什么更好的方法呢？啊、呃，再来分享给大家。然后奈飞，我觉得使用起来还是挺好的，因为它就是你有账号之后呢，你登录进去，它里面的资源非常的多，而且它也没有广告什么，你直接点击就可以播放了。而且大部分呢都有这个中文的字幕的，我觉得挺好。虽然它没有在中国大陆提供服务，但是它的很多视频资源都是有中文字幕的，大家这点还是可以放心的观看的，不会受这个语言的影响。那么这期的分享就是这些啦，感谢大家的观看。如果你喜欢我的视频的话，希望可以帮我点一个赞啊、呃，同时也欢迎你订阅一下我。谢谢大家，我们下期再见。